ಶ್ರೀ ರಾಮಲಾಲ್ ಪ್ರಭವೇ ನಮಃ ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಹಿಂದೂ ವಲಯಕ್ಕ ಧರ್ಮ ಹಿಂದೂ ವಲಯಕ್ಕ ಆಚಾರಾಲು ಇವನ್ನೇ ಅರ್ಥಂ ಕಾವಾಲಿ ಅಂಟೇ ಯೋಗುಲ ಜೀವಿತ ಚರಿತ್ರೆಗಳು ಚದವಾಲಿ ಚದವಕಪೋತೇ ಅರ್ಥಂ ಕಾವು ಇಪ್ಪುಡು ಪ್ರಪಂಚಂಲೋ ದೇವುಣ್ಣು ವಿಶ್ವಸಿಂಚೆವಾಳ್ಳು ಉನ್ನಾರು ಐತೆ ಭಾರತ ದೇಶನ್ಲೋ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮನ್ಲೋ ಪರಲೋಕಂ ಉಂದಿ ಮಳ್ಳಿ ಜನ್ಮ ಉಂದಿ ಕರ್ಮ ಉನ್ನದಿ ಚೇಸನ ಕರ್ಮ ಅನ್ಭವಿಂಚಾಲಿ ಮಂಚಿದೇನ ಚಿಡೇನ ಸರೆ ಶುಭಂ ವಾ ಇದಿ ವಾ ಶುಭಂ ಮಂಚಿ ಪನಿ ಚೇಸ್ತೇ ತರವಾತ ದಾನಿ ಪರಿತು ಮನಕೋಸ್ತು ಚಿಡು ಪನಿ ಚೇಸ್ತೇ ತರವಾತ ಆ ಪರಿತು ಪರಿತು ಮಸ್ತು ಈ ಜನ್ಮಲೋ ರಾಕಪೋತೆ ಮಳ್ಳಿ ಜನ್ಮಲೋ ವಸ್ತು ಈ ಲೋಕಲ್ಲೋ ಕಾಕಪೋತೆ ಮರೋ ಲೋಕಲೋ ಅನ್ಭವಿಂಚು ವಸ್ತು ಏನು ಈ ಸೂತ್ರಾಲು ಈ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮಲ್ಲೋ ಪ್ರತ್ಯೇಕಂಗಾ ಉನ್ನೈ ಪರಲೋಕಾನಿಗೆ ವಿಳ್ಳಿನ ಆಳ್ಳು ಕೂಡ ಮಳ್ಳಿ ಭೂಲೋಕಂಲೋ ಪುಟ್ಟಸು ಪುಟ್ಟೆ ಅವಕಾಶ ಲೆಕ್ಕುವ ಮನುಷ್ಯಲು ಮರೋ ಜೀವಿಗಾ ಕೂಡ ಪುಟ್ಟವಚ್ಚು ಮರೋ ಜೀವಿ ಮನುಷ್ಯಲಿಗಾ ಕೂಡ ಪುಟ್ಟವಚ್ಚು ಅನ್ನೋದು ಇಪ್ಪುಡು ಈ ಚೆಪ್ಪಿನ ಅನ್ನಂಶಾಲು ಮನಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡಾನಿಕ ಅವಕಾಶ ಲೇದು ಎಂದಕಂತೇ ಮರಣಿಂಚಾಕ ಮನಕ್ಕೆ ತಿಳಿದು ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎಲ್ಲ ಉಂಟುಂದು ಮರಣಿಂಚಾಕ ತರವಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ತಿಳಿದು ಮರೋ ಲೋಕಾನಿಗೆ ಬತ್ತಿಕೊಂಡಗಾ ಹೇಳ್ದಾನ ಲೇದು ಮರೋ ಜನ್ಮ ಎತ್ತಿತ್ತೆ ಈ ಜನ್ಮ ವಿಷಯಾಲು ಗುರುತುಂಡವು ಗುರುತುಂಡವು ಬಿಟ್ಟು ನೆಲ ತಿಳಿಸ್ಕೊಂಟಾವು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡಾನಿಗೆ ಮನಕಂಟು ಮಾರ್ಗನ ಲೇದು ಐತೇ ಮಾರ್ಗನ ಲೇದು ಕನುಕನೇ ಚಾಲಾ ಮಂದಿ ಕೊಂಚಂ ಭಗವಂತನ ಗುರಿಂಚಿನ ಭಯಮುಖ್ಯಂ ಕಲವಾಳು ಏನು ಲೇವು ಪಮ್ಮಂಟಾರು ಮರೋ ಲೋಕನ ಲೇದು ಮರೋ ಜನ್ಮ ಲೇದು ಅಂಚ ಪೆಸ್ತಾರು ಶಪ್ಪಡಂ ಮಲ್ ಮಂಚೇಸ್ನಾ ಚೆಡ್ಚೇಸ್ನಾ ಇಕ್ಕಡೆ ಅನ್ಭವಿಂಚನು ತಪ್ಪ ಮರೋ ಜನ್ಮ ಅನ್ಭವಿಂಚನು ಲೇದಂಟಾರು ಇದಿ ನಾಸ್ತಿಕ್ಯಾನಿಗೆ ದಾರತೀಸ್ತು ನಾಸ್ತಿಕ್ಯಾನ ದಾರತೀಯಂಟೆ ಅರ್ಥಮೇಂಟಿ ಏನು ಚೇಸಿನಾ ಮಳ್ಳಿ ಫಲಿತನ ಲೇದು ಕನಕ ಸಟ್ಟಾನಿಗೆ ದೊರಕೊಂಡೇ ಎಲ್ಲ ಪ್ರವರ್ತಿಸಿನ ತಪ್ಪಲೇದು ಕನಕ ಪಾಪಾಲು ಚೇಸೆಟ್ಟಂಟು ವಾಳ್ಳು ಎಂದಕ್ಕೂ ಚೇಯಗಲುಗುತ್ತಾ ಧೈರ್ಯಂಗಾ ಅಂಟೇ ದಾನಿ ವಲ್ಲ ನಷ್ಟಮೇನು ಲೇದು ಮನಗೆ ನಷ್ಟಮ ರಾದು ಅದು ಚಾತ್ರೇನ ಮನಂ ಚೇಸ್ತನಾ ಸಟ್ಟಾ ನುಂಡಿ ತಪ್ಪಿಂಚುಗೋಗಲಿಗಿತೇ ಚಾಲು ಅಧಿಕಾರ ಅಂಬಲನು ಬಲಂ ಬಲನು ಅಂಗ ಬಲಂ ಬಲನು ಮನ ಸಟ್ಟಾ ನುಂಡಿ ತಪ್ಪಿಂಚುಗೋಗಲಿಗಿತೇ ಸಿಟ್ಟ ನುಂಡಿ ತಪ್ಪಿಂಚುಗೋಗಲಿಗಿತೇ ಏನು ಚೇಸ್ತನಾ ತಪ್ಪು ಲೇದು ಅದೇ ದ್ವಾರನ ಪೆರಿಗಿಂದ ಇಪ್ಪುಡು ಈ ಪೆರಗಡಂ ಬಲನ ಏನು ಚೇಸ್ತನಾರು ಆತ್ಮಹತ್ಯಲು ಹತ್ಯಲು ಭಾರ್ಯನ ಭರ್ತ ಸಂಪಡು ತಲ್ಲಿತಂಡ್ರು ಪಿಲ್ಲಲ್ನೆ ಸಂಪಡು ಭರ್ತ ಭಾರ್ಯನ ಸಂಪಡು ಅಂತ ಸಾಲ ವಿಪರೀತಾಲು ಇವನ್ನಿ ಪೊರ ಉಂಡೇವು ಕಾದು ಎಂದಿಗಿನಿ ಪಾಪಾನಿಗೆ ಭಯಪಡಿ ಮಳ್ಳಿ ಮನ ಅನುಭವಿಸುವಲ್ಸಿ ವಸ್ತುಂದಿ ಕನುಕ ಚಂಪಕೊಡದು ಏದು ಎಮ್ಮಿನ ಸರಿ ಇತರಲ್ಲಿ ಚಂಪಕೊಡದು ಆ ಧೋರಣ ಪೊರ ಉಂಡೇದು ಇಪ್ಪುಡು ತಗ್ಗಿದು ಇಪ್ಪುಡಂತಿಗೆ ಈ ಮಾಟಲು ಎಂದಿಗೆ ಚಿಟ್ಟಾನಿಕುಂಟನಾರು ಯೋಗುಲ ಜೀವಿತ ಚರಿತ್ರ ಚದವಡಂ ಬಲನ ವಾಳ ಜೀವಿತ ಬಲನ ಮನಕ್ಕೆ ಏನು ತಿಳಿಸಿದಂಟೇ ಮರೋ ಜನ್ಮ ಉಂದಿ ಚೇಸಿನ ಕರ್ಮ ಯಕ್ಕ ಅನುಭವ ಉಂಟುಂದಿ ಸಾಧನ ಮಲನ ಫಲಿತ ಉಂಟುಂದಿ ಇವನ್ನಿ ತಿಳಿಸ್ತಾಯಿ ಭಗವಂತರು ನಾಡು ಇವನ್ನೇ ಅನುಭವಾನಿಕ ವಸ್ತಾಯಿ ಮನಕ್ಕೆ ತಿಳಿಯಕಪೋಯಿನಾ ವಾಳ ಜೀವಿತನ ದ್ವಾರ ತಿಳಿಸ್ತಾನೆ ತಿಳಿಸ್ತೇ ಮಂಚಿಗಾ ಪ್ರವರ್ತಿಸ್ತಾರೆ ಮನುಷ್ಯ ಇತರಲಗು ಪೇಡ ಕಲಿಗಿಂಚಕೊಂಡ ಪ್ರವರ್ತಿಸ್ತಾರೆ ಪಾಪಾನಿಗೆ ಭಯಪಡ್ತಾರೆ ಉಂಡೇನು ಚೆಯ್ಯಾಲನ್ಕೊಂಡಾರೆ ಇಪ್ಪುಡು ಚೂಡಂಡಿ ಮನು ರಾಮಲಾಲ್ ಪ್ರಭುಜಿ ಜೀವಿತಂಲೋ ಅಟ್ವಂಟಿ ವಿಷಯಾಲನ್ನು ಮನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಂಟಾವು ಕುಂಭಮೇಳಕ್ಕೆ ವೆಳ್ಳಾರು ಕುಂಭಮೇಳಲ್ಲೋ ಮಹಾಕಾಳಿ ಎಕ್ಕ ದರ್ಶನಮೈಂದು ಆಮೆ ಅವಧೂತಾನೇ ಪೇರ್ತೋ ವಚ್ಚಿಂದಂಟೆ ದೇವತಲು ನಟ್ಟೆ ಕದಾ ಅಂಡ್ ಇಂಕಾ ಚೂಡಂಡಿ ಏಮುಂಟುಂದು ಅಕ್ಕಡ ನಿಂಚಿ ವಚ್ಚಿಸ್ತಾರ ವಚ್ಚಿಸಿನ ತರವಾತ ವಾರು ಮಾಸಾಲ್ ಗಡ್ಚಿನ್ ಆರು ಮಾಸಾಲ್ಕ ಮಳ್ಳಿ ಸಮಾಜಲಂಚಿ ಲಾಸ್ತಾರ ಕದಾ ಮಹಾಪ್ರಭುಜಿ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ಮಹಾಪ್ರಭುಜಿ ಆ ಲೇ
ఎందుకంటే దాని పేర్లో అఘోరే ఉంది ఏదో సినిమాలో అఘోరా అఘోరా అని వస్తుంది అయితే అది ఘోరమైన సంప్రదాయం మనకు అనుకూలమైనది కాదు కానీ వాళ్ళ సాధనల వల్ల కూడా ఫలితం ఉంటుంది ఫలితం ఉండడం వేరు శక్తులు రావడం వేరు పరమార్థానికి భంగం లేకపోవడం వేరు వీళ్ళు అడవిలో దిగితే అక్కడ ఇద్దరు అఘోరీ సాధువులు ఉన్నారు అక్కడ మామూలు మనలాంటి మనిషే ఉన్నాడు వాడు బాధతో ఏడుస్తున్నాడు ఈ మహాప్రభుజీ ప్రభుజీ అక్కడికి వెళ్ళేటప్పటికి వాడి బాధ తగ్గింది అంటే మహాపురుషుల యొక్క సన్నిధిలో కూడా దోషాలు తొలగుతాయి అది విశేషం మనం మహాపురుషుల యొక్క దర్శనానికి వెళ్ళాలి ఎందుకు వెడతాం వాళ్ళ సన్నిధికి వెడితే మన దోషాలు కొన్ని తొలగుతాయి ఆ ఏడ్చేటువంటి వాడి బాధ ఈ మహాప్రభుజీ యొక్క సన్నిధిలో ప్రభుజీ వారి యొక్క సన్నిధిలో తగ్గింది కొంత అతడికి అంతకుముందు కళ్ళు కనబట్టలా ఇప్పుడు కళ్ళు కనబడుతున్నాయి అప్పుడు మహాప్రభుజీ వారు చెప్పారు నాయనా నిన్ను రక్షించటానికి వచ్చాము నీ వృత్తాంతం చెప్పు అని చూడండి ఎన్నాటి మాట ఆయన అడగలేదు ఇతడు అడగకపోయినా రక్షించడానికి వచ్చాము అని చెప్పారు ఆయన గజేంద్రుడు ప్రార్థించాడు ఎవరిని ప్రార్థించాడు ఎవరిని ప్రార్థించాలో తెలియదు అతడు ఏనుగు పూర్వజన్మ సంస్కారం వలన ప్రార్థన చేయాలి అని తెలిసింది ఎవరిని ప్రార్థించాలో తెలియదు పేరు తెలీదు ఆయన ఎక్కడ ఉంటాడో తెలియదు ఆయన రూపం ఏమిటో తెలియదు కానీ ప్రార్థన చేశాడు భగవంతుడా రక్షించు భగవంతుడా అని కూడా అనలేదు రక్షించు అన్నాడు రక్షించు అంటే వైకుంఠంలోంచి దేవుడు దిగి వచ్చాడు అలాగా ఈతడు లోపల ప్రార్థిస్తున్నాడు ఎవరిని ప్రార్థించాలో తెలియదు ప్రార్థిస్తే ఏమైంది ఎక్కడో హిమాలయాల్లో కైవల్య శృంగంలో గుహలో ఉన్నటువంటి స్వామి ఆ మహాప్రభుజీ ప్రభుజీని వెంట పెట్టుకుని దిగి వచ్చారు నీ వృత్తాంతం చెప్పు అన్నారు వాడు భయపడుతున్నాడు ఆ పక్కన ఉన్నటువంటి ఆ ఘోరీల కూర్చు వైపు చూస్తున్నాడు వాళ్ళు ఏం చేస్తారో అని అది భయం అప్పుడు మహాప్రభుజీ చెప్పారు వాళ్ళ శక్తుల్ని మేము తీసివేశాం ఈ పైన వాళ్ళ శక్తులు నీ మీద పనిచేయవు నిర్భయంగా నువ్వు నీ విషయం చెప్పు అని అన్నారు అంటే అప్పుడు చెప్పాడు మహాప్రభు ఈ అడవి జునాగఢ్ అనే రాజ్యంలో భాగం దీనికి ఓ నవాబు పరిపాలకుడుగా ఉన్నాడు హిందుస్థానం పాకిస్తాన్ వేరుగా ఉన్నప్పుడు ఈ జునాగఢ్ని ఈయన పాకిస్తాన్లో కలుపుదాము అని చెప్పి చూశాడు అయితే ఈ సైన్యాలు వెళ్ళి అతడిని అదుపు చేయడం వలన ఏమైంది అతడు జునాగఢ్ను వదిలేసి పాకిస్తాన్ పారిపోయాడు అక్కడే ఉన్నాడు ఈ జునాగఢ్ రాజ్యంలో నివాసం చేస్తున్నాను నేను నేను చిన్నప్పుడే అంటే పాతికేళ్ల వయసు వచ్చేటప్పటికీ తర్కశాస్త్రం వేదాంత శాస్త్రం అధ్యయనం చేశాను శాస్త్రంలో ఏమని చెప్పారు ఒక గురువుని ఆశ్రయించి ఈ జన్మలోనే బ్రహ్మ సాక్షాత్కారం పొందాలి భగవంతుని యొక్క దర్శనం చేయాలి అని చెప్పారు నాకు వైరాగ్యం వచ్చింది గురువుని వెతుక్కుంటూ వచ్చేసాను ఇల్లు అగ్ని వదిలిపెట్టి గురువుని వెతుకుతూ వచ్చాను ఇక్కడ ఈ మహాత్మను ముగ్గురు కనబడ్డారు వేళల్లో పెద్ద ఆయనకి రెండు వందల సంవత్సరాలు ఉంటాయి రెండో ఆయనకి నూట యాభై సంవత్సరాలు మూడో ఆయనకి వంద సంవత్సరాలు దాటాయి ఇది వీళ్ళ పరిస్థితి వీళ్ళు గొప్ప మహాయోగులు సిద్ధులు అనుకుని నేను వీళ్ళకి సేవ చేశాను ఒకరోజు కాదు రెండు రోజులు కాదు పన్నెండు సంవత్సరాలు సేవ చేశాను పన్నెండు సేవ చేస్తే అనుగ్రహిస్తారు అని నా నమ్మకం వాళ్ళు ఉపదేశం చేయలేదు నాకు దీక్ష కూడా ఇవ్వలేదు కానీ వీళ్ళ దగ్గర అద్భుతమైన మహిమలు ఉన్నాయి చాలా ఆశ్చర్యంగానటువంటి మహిమలు ఉన్నాయి ఓ పక్షి అలా పెడుతుంది అనుకోండి ఆకాశంలో చచ్చిపో అని వెంటనే చచ్చిపోయేది వెళ్ళిపో అంటే ఆ చచ్చిపోయింది మళ్ళీ విడిపోయేది అంత మహాశక్తి వీళ్ళ దగ్గర ఉన్నది ఇటువంటి మహామహిమ కలిగినటువంటి వీళ్ళని చూసి నేను నాళ్ళు సేవ చేస్తే వాళ్ళు ఉపాసన చేసే సమయంలో నన్ను దగ్గరికి రానిచ్చేవారు కాదు దూరంగా ఉంచేవారు నేను ఇంకా ఎప్పుడు అనుగ్రహిస్తారు ఇంకా టైం కాలేదు కాబోలు అని చెప్పి అనుకున్నాను ఓ ఆరు మాసాలు వెనక పక్కన నదిలో శవం కొట్టుకొచ్చింది శిష్య దాన్ని తీసుకురారా అన్నారు అంటే వీడు నన్ను పరీక్ష పెడుతున్నారు అనుకున్నాను గురువాజ్ఞ దాటకూడదు అని భావించాను ఆ శవాన్ని తీసుకొచ్చాను తీసుకొస్తే దాన్ని కోశారు దాంట్లో కొన్ని భాగాలు ఆకుల్లో పెట్టి ఆ మిగిలిన భాగాన్ని నదుల్లో పడవేశారు పడవేసి వాటిని నైవేద్యం చేసి నా ఎదురుగుండే వాళ్ళు తిన్నారు ఆ శివభాగాలు తిన్నప్పటికీ నాకు అనిపించింది 
శవాలని భక్షించేవాళ్ళు ఆ గొర్రెలు ఇది చాలా ఘోరమైన ఉపాసన ఇది యోగ సంప్రదాయం కాదు యోగ సిద్ధులు చేరి పని కనుక వీళ్ళు యోగ సిద్ధులు అనుకున్నాను కానీ ఆ గొర్రె సాధువులేమో మనం వీళ్ళ వల్ల పడ్డామేమిటి అనుకున్నాను మళ్ళీ మనసులో అనిపించింది వీళ్ళు నన్ను పరీక్ష చేస్తున్నారేమో ఇలా చూసి నేను వెళ్ళిపోతానేమో అనే భావంతో వీళ్ళు నా భక్తిని పరీక్షించి చేయడం కోసం చేశారేమో అనుకున్నా ఏంటే పన్నెండేళ్ళని సేవ చేస్తున్నా కదా అందుకోసం ధైర్యం తెచ్చుకున్నాను కానీ ఆ తర్వాత నుంచి జరిగింది ఏంటంటే ప్రతి రెండు మూడు రోజులకి ఓ శవం రావడం దాన్ని నా చేత తెప్పించడం వాళ్ళు కోసు తినడం జరిగేది అప్పటికి నాకు అర్థమైంది వాళ్ళు యోగ మార్గంలో ఉండేవారు కాదు అఘోరీ సాధువులు నన్ను పరీక్షించడం కోసం కాదు శిష్యుణ్ణి పరీక్షించడం కోసం ఏ గురువైనా తాను పతనమయ్యే పని చేయడు కదా కనుక వీళ్ళు అఘోరీలే అని చెప్పి నాకు అర్థమైంది కానీ ఏం చేయాలి వీళ్ళ నుంచి వెళ్ళిపోవాలి వీళ్ళ దగ్గర ఉన్న శక్తులను చూస్తే ఇక్కడి నుంచి పెడితే నన్ను వీళ్ళు వదిలిపెట్టరు ఎక్కడున్నా తమ శక్తి వలన బలాత్కారంగా లాక్కు రాగలరు వీళ్ళ శక్తిని అడ్డగించే ఎవరైనా యోగ సిద్ధుడైన గురువు అనుగ్రహిస్తే తప్ప వీళ్ళ వాళ్ళలో నుంచి నేను బయటపడలేను అని అనిపించింది అప్పుడు ఓ మహాయోగి ఎవరైనా ఉండి దయచేసి నన్ను రక్షించండి అని ప్రార్థిస్తున్నాను భగవంతుని ప్రార్థిస్తున్నాను ఇంతలో ఓ గర్భిణీ స్త్రీ శవం కొట్టుకొచ్చింది దాన్ని లాక్కు రమ్మన్నారు తీసుకువచ్చాను వాళ్ళు పూర్వం కోసుకేవాళ్ళు ఈసారి నన్నే కోయమన్నారు గర్భవతి కదా ఆ లోపల శిశువు మరణించి ఉన్నది ఆ శవం కూడా పూగులు పట్టింది ఎప్పుడు చచ్చిపోయిందో ఏమో అయితే లోపల గర్భస్థమైన పిండాన్ని ఎవతలు తీయమన్నారు దాన్ని కోయమన్నారు నాలుగు ఆకుల్లో పెట్టమన్నారు ఈసారి ఇంతకుముందు వాళ్ళు మూడే సాకుల్లో పెట్టుకునేవాళ్ళు నాలుగు ఆకుల్లో పెట్టమన్నారు పెట్టబడించారు నువ్వు తిను అన్నారు నాకు ఇక కంపం వచ్చింది నేను ఆ పని చేయలేదు కనుక నేను మీరు చెప్పిన పనులన్నీ చేస్తున్నాను ఈ పని మాత్రం చేయలేను అని చెప్పాను మీది అఘోరీ మార్గం అనుకుంటాను నాకు కావాల్సింది యోగ మార్గం ఇన్నాళ్ళు నేను మీకు సేవ చేశాను నన్ను అగ్రహి అనుగ్రహించి నన్ను వదిలేయండి అదే నాకు కావాల్సింది అని మొహమాటం లేకుండా చెప్పాను వాళ్ళు అన్నారు అదేం కుదరదు ఇన్నాళ్ళు సేవ చేయించుకున్నాం నీ రుణం పడి మేము ఉంటామా నీ రుణాన్ని మేము పడి ఉండం నువ్వు తిన్నావంటే మాతో సమానమైన సిద్ధుడు అవుతావు పూర్ణ సిద్ధుడు అవుతావు మా మార్గంలో నువ్వు తినవలసిందే అన్నారు ఆ పని మాత్రం నేను చేయను చేయలేను అని చెప్పాను నేను శపిస్తామన్నారు ఏం చేయగలను శపిస్తే శపించాను నేను తిను అని చెప్పాను అంటే వాళ్ళు ఊరుకోలేదు నువ్వు కుంటివాడు అయిపోయినారు ఏమిటో వాళ్ళ శక్తి చేతులు కాళ్ళు వంకర తిరిగిపోయినాయి చూసావా ఇప్పుడైనా మా మతంలోకి రా నీకు శాపాన్ని ఉపసంహరిస్తాం నేను పూర్ణ సిద్ధుని చేస్తాం అన్నారు నేను ఒప్పుకోలేదు నీకు కుష్ఠరోగం వస్తుంది అని చెప్పించారు ఒళ్ళంతా కుష్ఠ వచ్చేసింది వెంటనే ఇదేంటండి ఎంత చేతనం వాళ్ళ శక్తి ఎంత గొప్పదో నీకు బొల్లి రోగం వస్తుంది అన్నారు బొల్లి వచ్చేసింది ఇలా వాళ్ళు శాపాలిస్తున్నారు శాపిస్తున్నారు అది వెంటనే వచ్చేస్తాను చివరికి నువ్వు గుడ్డు వాడైపోతావు అన్నారు గుడ్డితనం వచ్చేసింది ఇంకా వాళ్ళు నన్ను ఊడు వదిలిపెట్టలేదు అలా అయినా వదిలిపెట్టాల ఈ గలిత కుష్టం వస్తుంది అన్నారు అదో భయంకరమైన కుష్ఠరోగం కుష్ఠరోగంలో గలిత కుష్టం అంటే చాలా భయంకరం ఆ శాపాన్ని భయపడ్డాను భయపడితే ఏమైంది ఒళ్ళంతా కూడా విడిపోతుంది దురదలు భరించలేకపోతున్నాను భగవంతుడా ఆపత్కాలంలో రక్షించేటువంటి యోగ సిద్ధుడు ఎవడో లేడా యోగ సిద్ధంతా పోయిందా ప్రపంచంలో లేనే లేదా అని చెప్పని ప్రార్థిస్తున్నాను అటువంటి సమయంలో మీరు కనబడ్డారు నన్ను రక్షించారు అని చెప్పారు అతడు తన యొక్క బాధామయమైనటువంటి జీవితాన్ని చెప్తున్నాను చూడండి అంత చిత్రంగా ఉంటుందో మనము ఏమన్నానికి వీలు కాని పరిస్థితి వాళ్ళు సాధకులు కానీ మార్గం భయంకరమైన మార్గం ఆ మార్గంలోకి శక్తులు ఉన్నాయి కదా అని వెళితే ఆ వాళ్ళలో వీళ్ళు చిక్కుంటారు వీళ్ళు అలాగే మారిపోతారు వెళ్ళకపోతే వాళ్ళ వలన ప్రమాదం ఎలా దీనికి సమాధానం ఏమని చెప్పండి అదృష్టవశాన ఆ మహాసిద్ధుడు మహా ప్రభుజీ వచ్చి రక్షించారు కానీ లేకపోతే ఏమైపోతాం కనుక గురువు నేనుకునేటప్పుడు వాళ్ళు దగ్గర పెట్టుకోవాలి ఎవరినో ఒకరిని గురువు అని చెప్పి అనుకోవడం అనేది మంచి పద్ధతి కాదు 
అప్పుడు అన్నారు ఆయన నీకేం కావాలి చెప్పు ఇప్పటిదాకా వాళ్ళు ఏమిటో అది నువ్వైపోతావు నువ్వేమిటో అది వాళ్ళు అవుతారు కావాలా అన్నారు అంటే అర్థమేంటి ఇప్పుడు ఇది ఒళ్ళంతా వ్యాధులతో ఉన్నాడు అనారోగ్యంతో ఉన్నాడు ఇవన్నీ వాళ్ళకి వచ్చేస్తాయి వాళ్ళ దగ్గర మహాశక్తులు ఉన్నాయి అవన్నీ నీకు వచ్చేస్తాయి అన్నారు ఇది యోగ మార్గం అంటే యోగ యొక్క అద్భుతమైనటువంటి శక్తి ఏది అంటే వాక్యం మాత్రం చేతనే ఇటువంటి ఫలితం వస్తుంది వాళ్ళు ఒక్కొక్కళ్ళు వంద నూట యాభై రెండు వందల సంవత్సరాలు జీవించి తపస్సు చేసిన వాళ్ళైనా వాళ్ళ యొక్క తపశ్శంతి తపశ్శంతి ఎటువంటిది ఇతరులను శిక్షించడానికి ఉపయోగించింది రోగాలు లేని వాడికి రోగాలు తేవడానికి ఉపయోగించింది కానీ ఈయన శక్తితో మాట మాత్రం చేత వాళ్ళ యొక్క శాపాలు పక్కకి తప్పించడానికి వాళ్ళ శక్తుల్ని వాళ్ళ నుంచి లాగీయడానికి తోడ్పడింది కనుక యోగ మార్గం చాలా అత్యున్నతమైన మార్గం మహోన్నతమైన మార్గం సాధన చేయాలి వదిలిపెట్టకుండా సాధన చేస్తే అప్పుడు ఫలం వస్తుంది అంటే అతడు అన్నాడు అయ్యా మహాప్రభు వాళ్ళు పొందినటువంటి ఆసక్తులు పొందాలి అని నేను వాంఛించడం లేదు వాళ్ళ అఘోరీమతం నాకు అక్కర్లేదు మరి నీకేం కావాలి వాళ్ళ తపస్సు నీకు వచ్చేస్తుంది వాళ్ళ శాప వాళ్ళు ఇచ్చిన శాపాలని మళ్ళీ వాళ్ళకే వెళ్ళిపోతాయి చెప్పి ఇంకేం కావాలి అన్నారు అంటే అప్పుడు తను చెప్పాడయ్యా యోగ మార్గంలో పూర్ణ సిద్ధి కావాలండి అని అడిగాడు అంటే తథాస్తు అన్నారు అని కాళయ పడ్డాడండి సాష్టాంగ నమస్కారం చేశాడు వెంటనే అతను పూర్ణ సిద్ధి వచ్చిన తురియావస్థకి వెళ్ళిపోయాడు చూడండి ఎంత గొప్ప విషయం తురియావస్థ అంటే మనకి మెలుకుగా ఉన్న అవస్థ అనే స్థితిని జాగ్రత్త అవస్థ అంటారు కళ అది రెండో అవస్థ దాని స్వప్న అవస్థ అంటాం మూడవది గాఢ నిద్ర అవస్థ మరి నాలుగవది తురి అవస్థ అది నిద్ర కాదు మెలకు కాదు కళ కాదు కానీ తనకు తాను తెలుసు తాను ఆనందంతో ఉంటాడు లోకం ఏది ఆ సమయంలో దర్శనం ఇవ్వదు అటువంటి మహాస్థితి తురి అవస్థ అది ఆ మహాయోగి యొక్క అనుగ్రహం వలన వెంటనే సిద్ధించింది ఎంత గొప్ప స్థితితో చూడండి ఆ తురి అవస్థలో కొంతకాలం సాధన చేస్తే మహాసిద్ధులు అయిపోతారు ఏమండి ఏం చేశారు ఆయన వరగంట సేపు గడిచింది తర్వాత ఆ సిద్ధులతో అన్నారు ఆ మహాత్ములు ఎవరు వాళ్ళు ఆ అఘోరీ సాధువులతో అన్నారు మీరు వంద నూట యాభై రెండు వందల ఏళ్ళు సాధన చేసి సంపాదించారు సిద్ధులు నిజమే కదా కానీ ఒక నిమిషంలో అవన్నీ ఎగిరిపోయినాయి మీరు మళ్ళీ వంద రెండు వందల నూట యాభై ఏళ్ళు సాధన చేస్తే అప్పుడు మీకు మళ్ళీ సిద్ధులు వస్తాయి కదా కానీ యోగం యొక్క శక్తి చూడండి కనుక మీరు ఈ మార్గం వదిలిపెట్టండి యోగంలోకి రండి ఇప్పుడు ఇతనికి ఎలా అయితే పరిపూర్ణ తురియావస్థను మేము ఇచ్చామో నీకు కూడా ఆ విధంగా ఇస్తాము సాక్షాత్తు పరబ్రహ్మ సాక్షాత్కారం కలుగుతుంది ఈ అఘోరీ మతం మీరు అవలంబించారు బాగానే ఉంది దీనివల్ల ఏమవుతుంది ఇతరులను వశం చేసుకోగలుగుతారు ఇతరులను ఆకర్షించగలుగుతారు ఇతరులను సంహరించగలుగుతారు ఇవన్నీ క్షుద్ర శక్తులు అంటారు ఇవి మంచివి కాదు చిన్న శక్తులు అల్పాలు కానీ యోగ మార్గం అటువంటిది కాదు మీరు చేసేటువంటి అఘోరీ సాధనలో పరబ్రహ్మ సాక్షాత్కారం ఉండదు పరబ్రహ్మ దర్శనం మీకు కలగదు ఆత్మశాంతి ఉండదు మోక్షం ఉండదు ఏమండి బ్రతికుండగానే మీరు ఏదో కొందరిని వశం చేసుకుంటారు చచ్చిపోయిన తర్వాత ఏమీ ఉండదు కనుక నా మాట వినండి అంటే వాళ్ళు వినలేదు వినలేదండి ఆ మనస్సు లోపల వాసనలు బలంగా ఉంటాయి మంచి పనులు చేస్తే మంచి వాసనలు ఉంటాయి చెడు పనులు చేస్తే చెడు వాసన ఉంటుంది చెడు వాసన దాన్ని ఇవ్వకూడదు చాలామంది అంటుంటారు ఆ చెడ్డ సినిమాలు చూస్తే తప్పేమిటండి ఉరికే చూడడమే కదా చెడ్డ పుస్తకాలు చదివితే తప్పేమిటి ఉరికే చదవడమే కదా అంటారు ఆ వాసనలు మనసులోకి వెళతాయి కొన్నాళ్ళు అయ్యాక అవి మనమైపోతాయి ఆ గ్రంథాల్లో ఆ సినిమాల్లో ఆ భావాలు మనమైపోయి మనమే ఆ విధంగా ప్రవర్తించాలి అనే భావన ఏర్పడుతుంది ఇది నిజమా అబద్ధమా ఈ మధ్య వాళ్ళు ఎవరో ఢిల్లీలో ఓ అమ్మాయిని చంపేసి మొక్క మొక్కగా చేశారు ఇదేం పని ఇదేం పని రా అని తిడితే మేము ఫలానా సినిమాలో చూసాం ఇది అది సరదాగా చేయాలి అనిపించింది ఏంటిది సరదా ఏంటి ఇహానికి పరానికి లేని ఇతరులకు తనకు నష్టాన్ని కలిగించేది సినిమాలు ఎందుకు చూపించాలండి ఎప్పుడో ఒకసారి చాలా కాలం వెనక ఓ సినిమా వచ్చింది సుడిగుండాలో ఏదో సినిమా గుర్తు రావట్లేదు దాంతో ఒకడు ఇలాడ తప్పుడు పనులు చేశాడు ఓ కుర్రాడు ఒరే ఇలాడు దుమార్గ పనులు ఏం చేస్తావంటే నేను పల్లా సినిమాలో చూశాను నేను చేయాలనిపించింది ఆయన అంటే అర్థమేంటి కనుక ఇప్పుడు పిల్లలు యూట్యూబుల్లో లేకపోతే సినిమాల్లో రకరకాలైన విషయాలు చూస్తున్నారు ఇది చూడడంతో 
చిన్నపిల్లల్లో నేర ప్రవృత్తి పెరుగుతుంది చాలా చిన్న పిల్లలు చెక్క ఈ పిస్టల్స్ అవి పట్టుకుని ఇలాగ చూపిస్తున్నారు చంపేస్తా ఉంటున్నారు అయిపోయా ఉంటున్నారు ఇది చెక్క కనుక పర్వాలేదు ఇది నిజమైనవైతే అమెరికాలో అదే జరుగుతుంది అకారణంగా ఎవడో రావడం అక్కడ జనం మోగితే కాల్ చేసేయడం ఏంటిది ఎందుకు ఇలా జరుగుతుంది ఒకటి కాదు అప్పుడు నాలుగైదు సంధ్య వేసారు ఈ మధ్యనే జరిగి ఇదంతా ఏంటది ఆ చూసే దృశ్యాలు చదివే గ్రంథాలయ దృశ్యాలు ఇవన్నీ వ్యక్తులపై ప్రభావాలు చూపిస్తాయి కనుక ఏవి మనపై దుష్ప్రభావం చూపిస్తాయో అటువంటివి చూడకూడదు చూడడానికి అవకాశం ఇవ్వకూడదు పూర్వం అవకాశం ఉండేది కాదు ఇప్పుడు అవకాశాలు వచ్చాయి ఏది ఈ సినిమాల ద్వారా మరి వేరే ఈ సెల్ల ద్వారా లేకపోతే కంప్యూటర్ల ద్వారా చూసే అవకాశాలు వచ్చాయి వచ్చినా చూడకుండా చేయాలి ఎలా ఎవరు చేస్తారు లౌల్యం ఏర్పడితే ఎవరు ఎవరు ఏమీ చేయలేరు చేతిలో సెల్ లాగేసుకున్నారు చూడని ఒకటి లేదని ఆత్మహత్య చేసుకున్న వాళ్ళు ఉన్నారు అది వ్యసనమైపోతాం మనుషులు వ్యసనాన్ని బానిసలైపోతున్నారు వాళ్ళు దాంట్లో ఉండే దుర్భావాలను చూసి సమాజాన్ని హాని కలిగిస్తున్నారు కనుక ఇది బాగా ఆలోచించాలి ఎవరు ఆలోచించాలి తల్లిదండ్రులు ఆలోచించాలి సమాజాన్ని ఉద్ధరించాలనుకున్న వాళ్ళు ఆలోచించాలి సమాజాన్ని నడిపే ప్రభుత్వాలు ఆలోచించాలి ఇలాంటి కంట్రోల్ చేయాలి ఏవి చూస్తే మనిషికి మంచి భావాలు కలుగుతాయో వీటి వలన మనుషులు ఉదాత్తులు అవుతారు ఏ గాథలు వింటే మనుషులు మహావీరులుగా మహాత్ములుగా లోకోపకారులుగా లోకాన్ని ఉద్ధరించే వాళ్ళుగా తయారవుతారు అటువంటివే చూపించాలి అంతే తప్ప కష్టమైన వాటిని చూపించకూడదు అని చెప్పి నిషేధాలు విధించాలి మరి ఇది ప్రజాస్వామ్య ప్రభుత్వం కదా ఎలా చేస్తాం ఇది ప్రశ్న ప్రజాస్వామ్యం దేనికోసం ప్రజల యొక్క రక్షణ కోసం కనుక ప్రజలకు రక్షణకు హాని కలిగించేటువంటి వాటిని నిషేధించే హక్కు ప్రభుత్వానికి ఉంటుంది వాటిని కాదనేటువంటి హక్కు ప్రజలకు ఉంటుంది దానికోసం ఉద్యమం చేయాలి ఆ విధంగా చేసి ఈ చిన్న పిల్లల పైన దుష్ప్రభావాలు పడకుండా చేసినట్లయితే భావి తరాలు రక్షింపబడతాయి మనకెందుకు లేని ఊరుకున్న ఓట్లు వస్తాయి కదా సపద సమర్థిద్దాం అనుకున్న భావి తరాలు నష్టపోతాయి ఇప్పుడు అమెరికాలో ఎలా అయితే ఎవడో ఒకడు ఇక్కడ తుపాకి కొనుక్కొచ్చి వాడు ఇష్ట సంబంధం లేకుండా విచక్షణ లేకుండా గుంపులపై కాల్ చేసి ఆ పైన జైలుకి వెళ్ళడమో తప్పించుకుపోవడమో జరుగుతుందో అటువంటి పరిస్థితులు భారతదేశంలో రాకూడదంటే ఏం చేయాలి సంఘంలో కొందరు పెద్దలు మేల్కోవాలి కలగ చేసుకోవాలి అవి జరగడానికి వీలు లేదని ధర్నాలు చేయాలి దానికోసం భావి సమాజాన్ని రక్షించాలి సరే స్వస్తి